Здравствуйте. В эфире информационная программа «События» в студии Ольга Ловина. 270 квартир получили дети-сироты в прошлом году. Сколько еще квадратных метров будет выделено и какая работа ведется с застройщиками, доложили губернатору Александру Богомазу. Почти 400 миллионов рублей бюджет прошлого года на квартиры детям-сиротам. Львиная доля – 320 миллионов из областной казны. Об этом губернатору на совещании с заместителями главы региона доложил директор департамента строительства Брянской области Евгений Захаренко. 270 квартир купили в 2021 году, 198 – на первичном рынке. С начала этого года приобретено уже 144 квартиры для детей-сирот, 107 из них – первичка. Средств выделено больше полумиллиарда, причем областные деньги почти 4. 424 миллиона. Это в пять раз больше установленных лимитов из федерального бюджета. А если сравнивать с прошлым годом, финансирование из областного бюджета увеличено более чем на 100 миллионов. Этим летом были внесены изменения в бюджет области. Добавится еще 78 миллионов рублей на жилье для детей-сирот. На контроле губернатора работа с застройщиками. Наибольшее количество квартир для детей-сирот на первичном рынке предоставит ОБСК во главе с Дмитрием Зубиковым. Акцент главы региона. Есть судебные решения по жилью для сирот. Их 125. 50 из них по иску прокуратуры. Порой человек стоит несколько лет на очереди, а первым квартиру получает другой. Тот, кому только что исполнилось 18 и появилось право на жилье. Губернатор потребовал подключиться всем уровням власти, чтобы отрегулировать этот механизм. Брянские водители стали проводить меньше времени в пути. К примеру, на поездку от проспекта Московского в Фокинском районе до кольца на въезде в Бежицу уходит около 15 минут. Еще год назад на преодоление этого же участка едва хватало получаса. Наша съемочная группа решила проверить, так ли это на самом деле. Светлана Дробкова времени в дороге зря не теряла. Подсчитала и минуты, и километры. Опытные водители знают, чем короче дорога, тем целее нервы и крепче семейный бюджет. Сократить путь между тремя районами Брянска. Им вот уже год помогает новая дорога Дамба. Проезд от железнодорожного вокзала до гипермаркета, вот это метро, там удобно, быстро, пять минут. И там объезд, по крайней мере, Калинина, постоянно в пробках, когда стояли, это очень удобно. Да. Фокинский и Володарский район теперь разделяют считанные минуты. Со сдачей Славянского моста водители получат прямой доступ и к сердцу Брянска. Причем историческим постройкам такие перемены тоже на пользу. Зданию на колени на 111 почти два века. Оно пережило революцию, Великую Отечественную войну, перестройку и большой поток нулевых. Это объект культурного наследия и архитектурный памятник, который новую дорожную развязку только обогатит. Причина-следственная связь прямая. Красивее город, больше перспектив для его развития. Из самых свежих примеров – бывший пустырь на Флотской. Инфраструктурный проект в Деснограде, рассчитанный до 2036 года, позволит ввести 375 тысяч квадратных метров нового жилья и создать 570 рабочих мест. Тут начали прокладывать новую дорогу. Очень приятно, очень комфортно стало ездить. Поэтому... Город улучшается почему-то потихонечку. Отлично стало, отлично. Благодаря губернатору нашему. Да. Классика. Подумаемся. Лучше таких губернаторов не было никогда в Брянске. Жилищное строительство в районе старого аэропорта власти стимулируют новыми дорогами. Первая ласточка – советская. Следующая – дорога на улице Везнюка. Свежий асфальт протяженностью чуть больше километра брянские автолюбители обкатают уже в этом году. 9,5 метров. Да. В общей сложности это, скажем так, ширина асфальтобетонного покрытия, которое будет на данной дороге. Ну и плюс, опять же, зеленая газонная зона, которая будет отделять пешеходную зону от проезжей части. И если эмоции и оценки дело субъективное, то технику не проведешь. Утром рабочей среды 16 километров между проспектом Московским и улицей Флотской навигатор оценивает в 22 минуты. Через 50 метров поверните направо. С разворотного кольца на дорогу Дамбу, потом по речной через Первомайский мост к строящемуся микрорайону. По пути паспорта будущих объектов, новые светофоры и строительная техника. Город живет и меняется на глазах, а пожелания его жителей слышат и учитывают. В пределах тут Брянска, тут ну, вот я езжу здесь, вот по этим самым, по Красноармейской, и тут нормально. Все устраивает нас. Нормальные дороги стали. Светлана Дробкова, Александр Жучков. События Брянск. Ремонт парка «Юность» в Володарском районе Брянска продолжается. Сейчас идет установка фонтана, монтаж летней сцены и спортивных площадок. Стоимость всего капитального ремонта парка около 100 миллионов рублей. 
Около трех километров бордюрной укладки, почти 9 тысяч квадратных метров тротуарной плитки, новые площадки и арт-объекты. Такой масштабной реконструкции парк юности еще не видел. На данном этапе работ производится завершающий этап монтажа сцены. Залит фонтан. В ближайшее время будем приступать к монтажу оборудования, также к облицовке фонтана. Значит, мощение выполнено где-то ориентировочно на 70-75%, то есть ну, благоустройство укладки тротуарной плитки. Детский городок для самых маленьких. Спортсменам воркаут и скейтборд площадки. Любители культурного досуга тоже ждет приятный сюрприз. Новая летняя сцена. Теперь в парке можно будет проводить большие концерты на открытом воздухе. Старая летняя сцена в парке «Юность» была совсем обычной. Небольшой подиум и простая бетонная стена. Новая сцена не только в три раза больше предыдущей. У нее появилась крыша, будет техническая часть для выступающих артистов. И это металлические фасадные кассеты. Они покрыты специальной порошковой краской. Они не ржавеют, а значит, сцена сможет прослужить еще долго. Готово освещение по периметру инженерной коммуникации. Уже уложен асфальт. После монтажа детской и спортивной площадок положат резиновое покрытие. Встречать гостей парка будет большой арт-объект – буквы «Юность». Знакомые сказочные герои при этом никуда не денутся. Обновленный парк будет готов принять посетителей уже в октябре. Дмитрий Газин, Александр Власов. События. Брянск. В селе Лялича Суражского района идет обновление усадебного дворца графа Заводовского. Специалисты из Калуги начали консервацию объекта культурного наследия. За лето укрепят стены, перекрытия и сделают строение безопасным для посещения. Нет, Джака Макваренги здесь не было. Работали нанятые архитекторы из Санкт-Петербурга. Джако Макваренги, известный и очень модный в 18 веке итальянский архитектор, разработал эскизы для дворцов Петергофа, Царского села, Санкт-Петербурга и имения в Ляличах. Его творения прекрасно расположились на фоне русской природы. По велению императрицы Екатерины II в пожалованном графу селе были возведены дворец и два флигеля с тремя стами, шестью пятью комнатами. Одна почивальня всегда была готова принять высочайшую гостью, но Екатерина и на так и не приехала. В Суражском Крывеческом музее хранятся редкие документы, связанные с имением в Ляличах. Это одна из усадеб, которая входила в элиту российских усадеб того времени. И, конечно, то, что это находится у нас на Брянщине, это, это подарок. Подарок для нас, для жителей. Это наша гордость, это наше наследие. Расстояние от Суража до Лялищи 11 километров. Дорога занимает несколько минут. На подъезде начинается липовая аллея. Правнучки тех деревьев, что были посажены при Заводовском. Построенный первым министром просвещения дворец стал разрушаться в начале 20 века, до революции. Содержать было очень дорого. Во дворце работы восстановительные проводились в 50-е годы. Были отремонтированы вот этот левый флигель и в нем разместились... Классы, школа. Величественные островы дворца – напоминание о былой роскоши. Арки, колоннады – атрибуты стиля классицизма. Трехэтажный дворец красотой и роскошью поражал современников. С дворцом Заводовского до сих пор связано очень много легенд. Говорят, что здание превышало все допустимые в то время нормативы по высоте. Так вот, чтобы привередливая комиссия не предъявила претензий, Заводовский закопал первый этаж – вот доказательство. Чтобы войти в здание, сейчас нужно спуститься. Еще одна легенда, что кирпич делали в мглине, а настройку доставляли по цепочке. 21 километр на расстоянии вытянутой руки стояли крестьяне и передавали стройматериалы друг другу. И так месяц за месяцем. В 21 веке для консервации дворца специалисты заказали красный кирпич, сходный по составу и одинаковый по размеру с аналогом 18 века. Использовался тогда квадратный и круглый. Стараемся работать по старинным рецептам. Сам раствор кирпича делается на основе извести, там песок, извести, ну и чуть-чуть цемента, чтобы там хотя бы чуть-чуть помощнее было, как, как раньше. Масштаб постройки удивил даже достаточно искушенных в этом вопросе калужских реставраторов. Они этим летом работают в ляличах. Толщина дворцовых стен больше метра, высота окон – от трех с половиной до четырех метров. Завалы мусора, сорная поросль, грибки. От всего этого дворец очищают метра за метром. Укрепляют кладку, обрабатывают огни и биозащитными растворами. 
Вот эту черноту мы все снимем, потом обработаем специальным раствором, чтобы он обратно не, не вылезал. Угу. Вот вся вот эта чернота. Всю там, вот эту зелень. Да, чернота. зелень, все, где будет, все уберем. Дворец выстроен полукругом, и эта особенность соблюдается при восстановлении фрагментов элементов. Мощные стволы деревьев годами держались на кладке перекрытий между этажами, и старинные перекрытия выдержали. Это все вот это вы срубили? Ну, все, да. Тут вообще лес. полный лес был. Специалисты будут работать в Лялечах до конца лета. Освобожденный от завалов и зарослей дворец уже преобразился, замечают краеведы. Когда мы приходим, то все-таки галереи и флигеля нас встречают уже новым воздухом, новой жизнью. И хочется еще больше поведовать вот эту историю, историю такого уникального сооружения Лялического дворца с удивительной историей. Ведь сюда приезжали очень много замечательных, известных и знаменитых деятелей того периода. К осени на дворце сделают крышу, закроют от вандалов проемы окон и дверей. Пять лет дворец не будет разрушаться. Такой срок гарантии. Стоимость всех работ с учетом проектных и производственных составляет более 50 миллионов рублей. Законодательством предусмотрен контроль за состоянием объектов культурного наследия в целях определения мероприятий по их сохранению не реже, чем раз в пять лет. А за это время, может быть, начнутся реставрационные работы, надеется сурожане. В 21 веке уже преобразили храм святой Екатерины. Теперь это творение Кваренги называют Брянской Пальмирой. Впрочем, в Лялечах гости никогда не скупились на эпитеты и комплименты. Наталья Будник, Сергей Дюков. События Суражский район. Еще 30 апреля завершилась декларационная кампания. О своих доходах за 2021 год были обязаны отчитаться почти 16 тысяч физических лиц. Но общее количество поданных деклараций существенно меньше. Это связано с изменением налогового законодательства. Подробности в нашем следующем материале. Сведения о своих доходах граждане подают в двух случаях. Добровольно для получения социальных вычетов и когда они обязаны это сделать по закону. Это физические лица, которые получили доходы от реализации недвижимости, которая находилась в собственности менее минимального срока, получившие доходы от аренды имущества, получившие доходы от источника за рубежом, получившие подарки, дорогие, не от близких родственников. К этой категории у нас относятся индивидуальные предприниматели, которые применяют общепринятую систему налогообложения, а также нотариус, арбитражный управляющие, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты. Физические лица, которые обязаны подать декларацию, должны оплатить все налоги до 15 июля. За несвоевременную подачу декларации и неуплату или несвоевременную частичную плату налога у нас предусмотрена налоговая ответственность, это штраф и пение. В случае, если граждане желают получить социальный вычет, то есть вернуть часть средств, потраченных на лечение или образование, то срок подачи декларации увеличивается до года. Например, от покупки квартиры, земельных участков, комнат, домов. Потом те, которые заявляют социальные вычеты, это за учение, обучение, инвестиционные вычеты. Предельный срок подачи декларации, как я уже сказала, до 30 апреля 2022 года на налогоплательщиков, которые заявляют налоговые вычеты, не распространяются. Эти плательщики у нас могут в любое время предоставить декларацию в течение года. Теперь снова о тех из лицах, которые обязаны были подать декларацию о своих доходах до 30 апреля. В этом году это должны были сделать почти 16 тысяч граждан, что на 12 тысяч меньше, чем в предыдущую кампанию. Дело в том, что с 1 января 2022 года вступили в силу новые изменения налогового законодательства. А именно физические лица не предоставляют декларации от продажи а, недвижимого имущества, это дома, квартиры, земельных участков если у них доход составляет до миллиона рублей, а и новое имущество – это гаражи, дачи, если доход составляет до 250 тысяч рублей. При этом нужно учитывать кадастровую стоимость земли, на которой стоит недвижимость. Если доход от продажи, например, дачи будет более 70% от кадастра, его обязательно нужно будет задекларировать. На 1 августа 2022 года у нас представлено декларации обязанными налогоплательщиками 80%. Это 12 тысяч 500 человек. 
С остальными налогоплательщиками, которые обязаны отчитаться, но не сделали этого, проводится индивидуальная работа. С 2021 года инспекции имеют право самостоятельно начислить все налоги, но пении штрафы для опоздавших при этом остаются. Алексей Есипенко, Сергей Дюков, События Брянск. Будьте в курсе. Самые свежие актуальные новости на нашем официальном сайте губерния.тв. Заходите и читайте прямо сейчас. Обновленную хоккейную команду «Брянск» болельщики увидят в матчах с Белгородом. Игры пройдут в рамках предсезонной подготовки. Ипотечный портфель брянцев потянул на 65 миллиардов рублей. Спрос на ипотечные кредиты в Брянской области значительно вырос вследствие улучшения условий кредитования. В заповеднике Брянский лес в сохраненном гнезде Черного Аиста есть потомство. В прошлом году гнездо находилось в зоне вырубки, однако натуралисту Ивану Сильченко и сотрудникам заповедника удалось спасти птиц. Брянские поэты приняли участие в фестивале «Берега дружбы-2022». Он прошел в Ростовской области. Брянские и гомельские педагоги высадили аллею дружбы. С визитом в Беларуси побывала делегация Центра образования «Перспектива». Еще больше новостей на нашем сайте губерния.тв. Напомним, мы ведем круглосуточную трансляцию в нашем телеграм-канале. На экране вы видите QR-код, отсканируйте его и подпишитесь на наш телеграм-канал. Вверху экрана будет надпись «Трансляция». Чтобы ее открыть, нажмите на кнопку «Вступить». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и следите за актуальными новостями. Сначала нас залило горячей водой, потом подвал дома наполнился канализацией. В Брянске разгорается очередной скандал. Ситуация типичная. 80-квартирная панелька бунтует против своей управляющей компании. Жильцы дома номер 5 по улице Любезного обвиняют специалистов управляющей компании «Ваш дом» в полном бездействии. За последние пять лет, утверждают собственники квартир, управляющая компания так и не смогла навести элементарный порядок в веренном ей общедомовом имуществе. Милости прошу называть товарища. Это вот Старшая по дому Яна Козина ведет показывать, что стало последней каплей для обращения на телевидение. На камерный свет выхватывает из темноты нагромождение ржавых и прогнивших труб. По провисшим коммуникациям в многоквартирный дом подаются ресурсы. Тут же видно, что в пути они изрядно расходуются, что называется мимо крана, прямо в землю. Этот дом 1975 года постройки. Столько же лет и этим трубам. По словам жильцов, до недавнего времени в этих трубах стояли чопики деревянные. Они сдерживали водный поток в непрошенных местах. Но сейчас современные материалы используются и вроде, видите, не капает. Правда, рука все равно мокрая. Никакой новый материал воду в гнилых трубах, понятно, не удержит. Что и случилось. Две недели назад потекла труба с горячей водой. Подвал пятиэтажки стал похож на бассейн. Об этой аварии, вода от которой стоит и по сей день, в управляющей компании знают. Когда подвал заливало, в этот момент был там порыв транзитной трубы теплотрассы. Или горячая вода, в общем, тепловых сетей. Когда все это дело откачали, посмотрели... Все, как бы, когда воды уже не было, увидели, что это порыв транзитной теплотрассы. Со своей стороны ГУП Брянска Мунэнерго сделал там ремонтные работы. Мы пока не делали ремонтные работы, поменяли задвижку свою, потому что мы хотели менять задвижку, когда отключат горячую воду, то есть в момент профилактических работ. Все остальное, то, что сейчас вы говорите, что там все в плачевном состоянии, на этот вопрос я не могу ничего вам пояснить, потому что я туда не спускалась сегодня. Зато в подвал спустилась съемочная группа Брянской губернии. А собравшиеся на сход жители пятиэтажки старались более цензурно высказывать свое отношение к управляющей компании «Ваш дом». С 1975 -го года мы здесь. И сколько я помню, столько у нас беспорядок. Никогда у нас нет дворника. Периодически он появляется, и также плохо очень убираются дворы, подъезды плохо убираются. И нигде мы не можем дойти толку. Подъезды у нас вечно залиты, вечно у нас в вонь зайти нельзя. Жутко в гости кого-то пригласить, нам стыдно просто. Вот. Ну и что вот? Ничего мы не можем добиться, чтобы нам поменяли все трубы. Частично кусками, если приедут, поменяют. 
И то, сколько нам нервов, чтобы это добиться этого всего. В воскресенье забилась канализация. Мы очень долго ждали водоканал, приехали, прочистили. И дело в том, что все фекалии, все вот это вот, это все льется в подвал. Когда приехали с водоканала, сказали, что реверсы не заглушены, соответственно, не через люк идет, а в подвал. Вся вот эта вот субстанция, она вся, то есть льется туда. Подвальное озеро от аварии двухнедельной давности стало снова наполняться теперь уж фекальными водами. Я не думаю, что там все... Настолько плачевно, что невозможно находиться. Воскресный прорыв канализации устранила аварийная бригада города. А жильцы стали ждать специалистов, управляющие компании «Ваш дом». Пришла наша мастер, у меня есть видео, спустилась, посмотрела и ушла. Я ей задаю конкретный вопрос. Когда вы откачаете э, то есть все вот эти вот э, воды из подвала, будем думать. Краткий визит мастера управляющей компании запечатлен на телефоне. Нарядный специалист быстро удалялась от вонючего подвала с нечистотами. Когда? Звонить в администрацию прямо сейчас? Мастер оказалась человеком последовательным. Сначала ушла от жильцов подопечного дома, не стала разговаривать и со съемочной группой Брянской губернии. Здравствуйте. Ну, мне сказали, что вы отмахнулись. Вы были на Я объекте. не отмахивалась. Ну как? Вы же сказали, что я больше не буду здесь ничего. Она сказала, я больше я не буду не Ну так вы скажите тогда, что вы говорили. Я ж не буду тогда и выдумывать. Я ж со слов жителей. Она просто выдумывает все, а я буду говорить у нас давний идет конфликт с 42 квартирой. Я не знаю, может быть, вы не показываете, возможно, это вырежете, да? Но я хочу сказать, что вот эта женщина в 42 квартире, когда еще мы занимали офис на Грибоедова 5, она, ну как вам сказать, чтобы не обидеть, слишком нервный человек. Это какая женщина? Ну вот из 42 квартиры. А Пол, полная, у нее там много детей. Но она вот заводила всего вот этого. Она агитирует сейчас дом уйти в другую управляющую компанию, в которой... Это Яна Александрова вот это. Да, в которой нет ни одного дома, в которой один работник только числится, понимаете? Она хочет увести дом туда, где потом люди будут проситься обратно. Версию про заговор одного жильца дружно опровергают соседи. И Москву писали, и жил, это, сервис писали, и в администрацию писали, и везде ответ на вашу управляющую компанию. Они плевать на нас хотели. Все. Плевать хотели. И по сей день. А по каким вопросам вы обращались? По этим вопросам мы обращались. Вот квартира на первом этаже постоянно у нас там просто э, душегубка. Просто душегубка. Ну, То есть испарение из подвала? А откуда еще? Не мы же сами, извините. Так, у нас не убираются подъезды, у нас не опиливаются деревья. У нас, то есть, везде, где только можно, то есть мусор, все, что здесь происходит, это делают жильцы. Сами убирают около подъездов, в подъездах. И вот мы везде пишем, везде ходим, никто нас не слышит, везде закрывают дверь. У нас нет ни долгов по дому, у нас нет ничего, у нас дом исправный, потому что живут пожилые люди, вы знаете, что у них в первую очередь заплатить коммуналку, а потом уже все остальное. В свою очередь директор УК «Ваш дом», что называется, с цифрами доказывает, что долг у жильцов 80-квартирного дома все же есть. Вот у них задолженность минус 9 тысяч 319 рублей сложилась на прошлый год. 9 тысяч? Ну, со всего дома? Минус. Ну, со всего дома? Со всего дома. Это вот только по этой статье. Ну, то есть долг есть, но незначительный. Незначительный, Незначительный. Но есть. Ну, 9 тысяч но вот есть. это. Вот, вот это две лавочки. Наконец-то жители пятиэтажки узнали, почему у них нет новых лавок. Понятен теперь и мусор во дворе, и упавшие ветки вокруг дома. А вот с затопившими подвал фекалиями директор управляющей компании, несмотря на долг жильцов в 9 тысяч рублей, клятвенно пообещала разобраться. Обязательно я отправлю туда работников для того, чтобы они разобрались и устранили всю эту неприятность, которая там сейчас происходит. Телеканал «Брянская губерния» обязательно проследит за судьбой канализационного озера в подвале пятого дома по улице Любезного. Сводки уровней фекального затопления многоквартирного жилого дома в центре Брянска в наших следующих материалах. Алексей Есипенко, Дмитрий Матеров. События Брянск. В Жуковке прошли соревнования по лыжи роллером на призы заслуженного мастера спорта России олимпийской чемпионки Ларисы Куркиной. 
230 спортсменов из Брянской, Калужской, Орловской, Смоленской, Воронежской областей. Первыми на старт вышли самые маленькие участники. Поддержать спортсменов приехали родители, тренеры и друзья. Мама Параченко Александра Сергеевича, которая участвует у вас сегодня в соревнованиях. Мы приехали из города Карачева. Занимаемся уже 6 лет. Надеемся на победу. Мы во всем стараемся поддерживать ребенка. Практически во всех соревнованиях приезжаем, болеем за него. Как в Брянске проводим, и так у нас в районе. Турнирные призы Олимпийского чемпионки Ларисы Куркиной в этом году юбилейный, десятый. Надо же привлекать больше детей, чтобы они меньше находились во дворе, сидели дома за компьютером, а то есть занимались своим здоровьем. Сейчас все у нас поголовно, не только младшие, но посмотрите, это же старшее поколение, а зайдите в спортзал, зайдите в лес, то есть ходят с палочками. Родители сейчас стараются, чтобы ребенок занимался. А вот. а взрослое поколение, скажем так, это ну, где-нибудь после 50. Вот те ответственнее подходят, наверное, к своему здоровью, чем вот этот промежуток, скажем так, вот 30-50. Эти не так. Пять возрастных категорий от 10 до 60 лет. Дистанция рассчитывалась, исходя из возраста участников. Самым маленьким предстояло пройти два километра, взрослым 6. Я еще результат не узнала, но я не знаю, кажется, что ну, более-менее выложилось. Вот. Сложно, конечно, было, особенно в втором кругу. Сегодня не очень меня порадовал мой результат, но в следующий раз, я думаю, все получится. Все намеченные цели обязательно сбудутся. А вот самой старшей категории на этих соревнованиях только предстоит преодолеть свою дистанцию. Для них она протянулась в 6 километров. Сейчас к старту готовится 22 участника. Лыжи-роллеры очень близки к тренировкам на лыжах. Здесь задействованы те же группы мышц. Начать заниматься этим видом спорта можно в любом возрасте. Здесь очень много ярких примеров, когда дети приходили. Кто-то, конечно, уже с двух лет становится на лыжи, ездят, есть такие. Четыре года на лыжи-роллерах я видела детей. Но если ты в 14-15 и даже в 18 на моей памяти были люди, приходили, они выполняли мастера спорта. В Жуковке соревнования по лыжи роллерам проходят уже в четвертый раз. Дорожное покрытие закольцовано. В регионе эта лыжная трасса считается одной из самых безопасных. Два года назад, в течение последних год, здесь проведено ряд ремонтных работ, участка дорог. И поэтому это позволяет на очень высоком уровне комфортно принимать участие ну, не только наш спортсменам Брянской области. Вот мы заметили, что участок очень ровный и соответствует всем требованиям. Закольцованность, старт разведен с финишем. Это очень удобно. После завершения обустройства лыжных трасс в муниципальных образованиях, которые стартуют в прошлом в следующем году по поручению губернатора Александра Васильевича Богомаза, у нас будет возможность круглогодичной непрерывной подготовки в девяти муниципальных образованиях на территории Брянской области не только проводить подобные мероприятия, но и готовить спортсменов беспрерывно и в зимнем, и в летнем сезоне. Зинаида и Валентина Кохан приехали из Новозыбкова. Три года они уже занимаются лыжным спортом. Сегодня девочки получили свой первый разряд. Я сегодня побила свой рекорд. 11.37. Время 4 километра. Мне очень понравились эти соревнования. И я рада, что я в них участвовала. Мне понравилась трасса, круги. И мне понравилось, что было очень много народу. Было красиво. Организация понравилась. Тоже было очень красиво и весело. Победители наградили почетными грамотами, медалями, кубками и сладкими подарками. Валентина Матвиевская, Виктор Левченко. События Жуковка. Малоизвестные факты о Брянске, мистические легенды и неожиданные открытия. В новой программе «История Брянска» на 3.2 радио слушатели могут узнать родной город в неожиданном ракурсе. Еще раз приветствую всех слушателей 3.2 радио. Вы продолжаете слушать частоту 87.9 FM из города Брянска. Далее в нашем эфире короткая, но очень умная программа под названием «История Брянска». Если ты не до конца знаешь свой город или его историю, то эта программа именно для тебя. Знаменитые пончики братьев Донатов появились в Брянске. Челубей, с которым бился Александр Пересвет, был непобедимым монахом Шаулиня. История Брянска с необычной точки зрения. Новая программа на 3.2 радио. Такие интересные фишки, о которых мало кто знает, мы стараемся вытаскивать и об этом рассказывать. Также мы рассказываем 
об архитектуре Старого Брянска, о том, что было у нас здесь раньше, как город менялся. Мы рассказываем о истории происхождения брянских названий, почему Макаронка, почему Карачиш. Я думаю, что не все об этом задумывались, не все об этом знают. Это программа для всех, кто хочет узнать нечто новое о родном городе. В маленьких эпизодах кроется большая брянская история. Нахожу заметки старые в газетах, в интернете, нахожу заметки краеведов, нахожу людей, блоги, которые интересуются тоже историей Брянска. Книжка есть прекрасная Натальи Ребровой, не помню, кто еще в соавторстве, в соавторстве называется «Старый Новый Брянск». И истории старых зданий, и вот эти вот всякие брянские легенды, мистические, которые везде, сплошь и рядом. Там и клад разбойника Кудияра. Господи, на что я там только не натыкалась. Познакомиться с историей Брянска можно в каждый нечетный час в эфире 3.2 радио и в виде подкаста в официальной группе радиостанции ВКонтакте. Дмитрий Газин, Анатолий Чикрыгин. События. Брянск. Это была последняя информация выпуска. Всего доброго и до встречи.